är det dags att utreda Sätra brunn. Mm. Och det här är också ett enormt stort område. Alltså det finns över hundra byggnader pratar man om. Mm. Så att här kommer vi behöva begränsa oss ikväll och se okay, vilka byggnader är mest aktivitet. Det finns ju många av de kända byggnaderna som vi vet inte är det okända här. Mm. Så hade de, de utrett några få. Och, men jag är lite sugen på om de inte ska fundera på att ta de andra kanske lite mer ökända ställen som inte man pratar så mycket om men som personalen ändå tipsar om och säger mm. att här, här händer grejer. Ja men det tycker jag. Jag tycker vi ska fokusera på det. Vi har ändå, den okända kör sitt så har de ju fått sitt. Vad finns i de andra? Mm. Det är ändå som du säger, hundra byggnader. Jag vet inte hur många hektar var det här. Det är ju jättestort. Enormt det här. Ja. Och eh, jag tror vi fokuserar på så mycket byggnader vi kan mm. på den tiden vi är här. Ja, precis. Och sen är det, ju, det finns ju några få grejer som sticker ut här. Vi har ju Bergabo där det sägs att en ung kvinna har tagit sitt liv, mm. tragiskt nog där. Det är också i den bilden man pratar om att det är någon som drar av tecken på gäster som sover där. Sen är det annars det klassiska att man ser skepnader som går i byggnader, att man känner ett stort obehag. Det finns ju en tillbyggnad. Vi har ju en kyrka på området. Mm. Tänkte jag vi aldrig fått utreda innan. Nej. Kyrka... Det, alltså det måste ju vara typ självförsörjande i samhället. Mm. Ja, jag har förstått det också. Har de inte fått hit byggnader från runt om området också? Så allt har ju flyttats hit. Så det är, det är väldigt speciellt. Ja, och frågan är vad som följer med. För det är, ja. är det inte platsbundet då? Kanske har kommit från den orten där huset faktiskt mm. kom ifrån. Ja men precis. Det är väl så det funkar. Att det kan väl följa med byggnader också om man flyttar på dem. Precis. Mm. För det har ju med, om man nu får kalla byggnaden för föremål, men det är ungefär som på museet. Att ja. det hänger med objektet. Ja, just det. Så äh, men det kommer bli så spännande. Och jag tänker i kyrkan, tänker vi få kontakt med någon präst eller något? Eller någon, någon som har dött mm. i området som fortfarande är kvar där? Nej, det här kommer bli magiskt. Vad är det som rör sig här? Har vi med väsen att göra också? Vi får se vad natt det ger oss. Då har Laxton tagit sig till Sätra brunn, en plats dit människor vallfärdat i över 300 år på grund av det helande vattnet som sägs finnas här. Men det finns också något annat på det här området, något som rör sig i byggnaden, för det är därför vi är här. Personalen berättar om att man känner stort obehag i vissa byggnader. Vi har ett tragiskt självmord i Bergabo och någon som stör gästerna när de sover genom att dra av täcket till exempel. Det är ett stort område, över hundra byggnader, så här måste vi titta på okay, vilka byggnader är mest aktiva. Så följ med oss på en paranormala resa genom Sverige. Jag heter Johanna Pilström. Jag har jobbat här i fem år i receptionen och vi är här på Sätrabrunn. Det var en man som hette Samuel Skragges, kom hit år 1700. Han hade hört talas om källorna som fanns här på området. Han hade hört talas om det helande vattnet så han var så fascinerad. Så han flyttade hit lite längre ifrån, köpte marken och sen har det fört hit, köpt hit hus då har plats byggts, tagits ner och byggts upp här och sen har det bara fortsatt. Så det är inköpt från hela Sverige då. Under 1800-talet så bodde det i det var ju som en by, det var ju en by till slut. Och under 1900-talet var det en kurort. Så har det haft patienter här och rehabilitering och då var det här vattnet då, det helande vattnet. Man skulle dricka sju liter om dagen för att hålla sig frisk. Och sen år 2002 togs det över. Nu var det här idag av en ekonomisk förening, så det är hotell, spa och konferensanläggning. Sätrebrunn är inte bara en byggnad, det är ju 106 byggnader. Så det är ju vissa lokaler, konferenslokaler, så är det hotell, en hel del hus. 
Så när det är badhuset då, så är det 60 hektar cirka hela området. Det finns totalt sex brunnar på området, men det är bara en som är igång. Så där kan man ju gå och ta sitt glas vatten, så det står ju där och rinner hela tiden. Men det finns ju flera hus här på området och vi kan ju inte undersöka alla hus, för det hinner vi inte med. Nej. Men jag fokuserar med hjälp av dig då att hitta dem här. Men här tror jag att det kan vara hotspots. Mm, precis. Om vi går igenom bara hus för hus. För totalt vi räknar ut så är det väl en... Ja, det blir nästan sju olika platser som vi i alla fall ska försöka in ja, utreda. precis. Men om vi börjar med huset Nybygget. Ja, Nybygget är från 1792. Då kom det hit och då var det ju ett... Man säger bed and breakfast så gick riksvägen gick ju igenom området här då och då var ju det huset precis efter vägen då. Så där tog man in och bodde. Kan du berätta någonting? Har det hänt något speciellt just i det huset som, som gäster eller personal har upplevt? Nej, det är mest egentligen bara obehaglig känsla när de är där inne. Det är egentligen vaktmästaren som håller till där inne när hon går in där. Så att det är bara obehaglig känsla. Det känns som att det är någonting där. Man känns iakttagen. Vi har ju tre konferensbyggnader som ligger ihop, som heter Lilla, Mellan och Stora Torpet, eh, som konferensrum. Då. De kom hit mellan 1800- och 1900-talet, det är lite olika, kommer olika etapper. I de här byggnaderna är det också riktigt iakttagande, det är små mörka rum, så att det är ju iakttagelse och obehag också. Där i, jag har inte hört att någon har sett någonting. Så, mm. Eh, har vi en byggnad som inte används idag, då, Björnbo från 1871, då kom den hit. Eh, jättefint snickerihus. Det är två våningar. Eh, hörs det att det eh, dras möbler där på övervåningen när man är där nere. Ingen har sett någonting, eh, men eh, ja, det hörs som att det möbleras där. Det är också mörkbyggnad som ligger liksom ner mer in mot skogen, så att det är obehagligt. Då har vi en byggnad som heter Bergabo, som är från 1880. Det tog man hit för att man ville ha något hus som var på höjden. Man ville se över området. Då. Det är tre våningar och det används idag som hotell. Så det är ju rum där. Från tredje våningen så sägs det att ett självmord har skett. och var en ung flicka som ska hoppa därifrån. Då. I ett av hotellrummen, just rum 931, så är det, ja, där har gästerna upplevt. Då är det tecken som dras ifrån dem, det dras i fötterna, man känner liksom att någon rör en. Och det är just i det rummet där då. Och så gungstolarna där på de våning 2 och 3, jag tror det finns kvar på ja. båda våningarna. Där har ju de sett gungstolarna röra sig. Så har vi Lassarettet, en byggnad som kom under 1800-talet. Det var ju precis som det låter. Det var ju först en fattig byggnad, sen var det, var det Lassarett. Så där tog de in patienter och hade som patientrum då. Då var det var strokepatienter bland annat och så. Idag är konferensbyggnad och hotell. Så där är det aktivitet. Det är ju steg i korridorerna, dörrar som smälls. Eh, vissa har sett någon sorts skepnad som rör sig på övervåningen längst in, längst ner i korridoren där. Vi har en kyrka på området också som är från 1866. Eh, ja, kyrka användes då som kyrka. Idag är det ju, kör vi ju dop, begravning och bröllop där. De är fortfarande igång. In där då hörde jag hur det smällde uppe vid orgen. Och vi gick in där i gången. Och sen hör vi hur det bara smäller uppe vid orgen, som att typ pianolocket åker ner, en sån träig smäll Vi sprang ut. Wow! Bra! Vad är era förväntningar nu när, när vi har kommit hit? Är det någonting ni, ni känner att ni vill ta reda på eller reda ut eller komma vidare med? Det är egentligen bara intressant att se vad som är här, i och med att det är verkligen alltså aktivitet och obehag som det känns i varenda byggnad. Så, och sen just det här att man har hört eh, kvinnan som rör sig i röd klänning är ju många som sett. Eh, mannen i fönstret på eh, hotellen. Så att det är ju, man vill ju veta bara egentligen om de har något att säga. Om det, <håll> om det är någon byggnad du tycker att vi ska lägga extra tid på, vilken tycker du att här? Jag skulle egentligen säga Bergabo. I och med att man vet att det är någonting där, 
i princip alla gäster upplever någonting där. Så det är egentligen bara intressant att få mer och mer bekräftat där tycker jag. Eh, något som nu när vi har märkt det är ju lasarettet också. Det är ju, vi har ju känt av när vi liksom går in där själva att det är något. Eh, och det har inte uträtts någonting eller sagts. Så det är ju gästernas historier om och personalen som att det slår i dörrar om man hör steg. Man vill ju veta vem som är där också. Ja. Det som har sänds på det okända har vi ju berättat lite. Och då har ju medium dragits hit och de vill ju uppleva i hotellrummet och i byggnader. Så att, och de har ju gått runt på området och känt av och liksom återberättar för mig då, som har varit i reception som de har mött. Så att man, man har hört en del. Många pratar ju här på Sätrabrunn om rum 1608 som är en av längre där borta. Och så har vi ju det här området där husen nästan sitter ihop i en fyrkant kan man ju säga. Där Kalsenius var, ja, men sägs gå igen på något vis där. Mm. Eh, nu fokuserar vi inte så faktiskt så mycket på det här, det här kända kanske som många känner till på Sätrabrunn. Mm. Utan vi får ju tillgång till de här byggnaderna som ingen faktiskt har varit i. Precis. Hur, hur, hur känns det? Är det, är det rätt approach? Ja, eh, ju, som sagt, de har ju inte uträtts det, så det tror jag absolut det finns mycket att se och höra när vi kommer vara där. Så det, det är bara spännande, man får veta mer. Vem som rör sig mer vart. Mm. <laughs> ja. Or, orörd terräng, orörd mark. Ja, men precis. Mm. Ja. <laughs> Kul. Ja. Då är vi inne i lasarettbyggnaden här på Sätrabrunn och det är många byggnader att utreda. Vi har pratat om det tidigare. Ja, verkligen. Extremt häftigt och ja. stort. Om man tänker den här lasarettbyggnaden, det är ju här alltså patienter har legat i de här rummen. De har vårdat så menar, många har ju också dött här säkert. Mm. Så att, eh, det är väldigt många byggnader att fokusera på. Vi kommer också dela upp oss i olika konstellationer bara för att täcka allt, allt, allt. Och det här kommer att ta många timmar nu. Mm. Eh, det är inte varmt. Nej, Nej det är... F- Fan, det är fruktansvärt kallt här. Ja, och nu har ju också det här, man känner den här kylan. Och jag vet när vi satt här tidigare och vi pratade lite grann så är det plötsligt bara kallt i rummet. Det, alltså det är galet, det, det skiftar hela tiden. Och man känner nu, ja, det är något speciellt i de här gångarna, dörrarna. Nu får mm. vi se om det smäller till. Mm. Men jag tänker, vi kör ihop alla fyra i den här byggnaden. För det är som är, Johan, du är med bakom kameran. Ja. Lenny, du är med? Ja, ja, ja. Yes, Niklas och jag. Så det är vi fyra, det är ingen annan som är här nu. Så hör vi röster, hör vi någon som går, hör vi någon som säger någonting, ja, men då är det någonting annat i byggnaden. Så att, mm. vi får vara absolut på det. Mm. Yes. Men ska vi börja på bottenvåningen då? Jag tycker det. Vi har med oss massa grejer. Du den har ju med knäkten. Ja. Vi har med kommunikation också. Precis. Ska vi börja med det största rummet? Det svalaste rummet? Okej. Okay. Gör bort det först. Får vi se. Där har vi fönster runt omkring också. För det kan ju vara så att det går skepnad på utsidan. Så vi får vara uppmärksamma när vi är inne. Ja. Vi börjar här. Yes. Har den varit uppe så där? Uh, Nej, det är, för det är väl Johan som vet om den har varit uppe så där. Var? Den luckan där. Luckan? Skåp. I köket? Ja. Här är det ju. Nej, det är inte fan. Nej, okay. det, jag har inte reflekterat över det heller. Vi har ändå gått fram och tillbaka. Ja. Här är det som var utomhus. Här är det riktigt, alltså riktigt kyl, kallt. kylfaktorn. Verkligen. Nu stänger vi in oss här. Alltså, vi, kan se det. vi är ju som sagt i lasettbyggnaden. Det är här man har sett skuggor. Någon som går på, dels i korridorerna, men även man ser någon som går i fönstret. Ett extremt obehag i det här huset. Mm. Så se om vi kan försöka mäta och försöka komma i kontakt med det också. Det är därför jag ville hit, för här finns det så här. Det... Vi ser att energin att ta sig in här nu. Först och främst kan de bara stå och titta genom fönstret. Och det vi ska vara uppmärksamma här också, det är om det är någonting som knackar på rutan. Mm. Men ska vi se ut en PMB någonstans? Där vi, typ, där vi inte, jag vet inte var vi ska ställa den så vi inte går in i det bara. Men om vi inte rör oss på den sidan där. Ja. Det är en helt annan känsla här mm. nu. Vi har ju ändå gått runt här idag och det vi direkt blir en annan känsla. Ja. Så vet vi att det är någon som passerar där. 
Det vi gör nu är att vi lägger en PSD här nere också. PSD är ju statiska fält. Ifall någonting vandrar ner så kommer den också peka åt vilket håll energin rör sig. Som ni såg där så läser den av lite snabbt. Och här borta ställer vi igen PFP. Och PFP är ju så här: om någonting kommer nära nu och bryter det fältet som jag gör nu med handen. Och det är en fält, det är ett elektromagnetiskt fält runt den här. Jäklar. Mm, Vad är det som händer nu då? Nu är det något som stör det fältet där bort jag var. Så om du är där fortfarande, du kan få bort den bra. Du kan få bort den helt. Oh my god. Ta tag i den där järnpinnen ordentligt. Vi har ju som sagt skuggor som rör sig här. Men vi har... Alltså, det är ju ett lasarett. Ja. Om vi... Ja. Det är ett lasarett, ett ja. Lasarett, ja. Så bra, ta tag i den järnpinnen om du har gått bort här i den här byggnaden. Jag kör igång avlösning också bara, ja. se om någonting och annat kommer igenom här. Är du här och hälsar på någon som har gått bort här? Har du dött i den här byggnaden? We. Vi. Vi. Ja. Ah. Okej. Okay. Och då får vi svara där också. Nu är det kraftigt. Verkligen. Vad kallt det blir in här. Ja, nu kommer en rysning härifrån. Är du bredvid mig nu? Vad jäklar. Om du är bredvid mig nu, ta tag ordentligt i den där järnpinnen. Kan du gå ner efter kanten där nere? Ser du den andra lilla lampan som lyser där? Det svarar ja. nästan. Verkligen. Har du dött här? Rör i den där nu. Har du jobbat här? Rör i den där nu. Kommer du från marken? Är någon form av väsen? Rör i den där nu. Eller har du följt med någon av oss hit? Rör i den där nu i så fall. Är du en kvinna? Rör i den där nu. Är du en man? Rör i den där nu. Ta den igen pinnen om du är man. Eller är du ett barn? Eller är du den flickan som tog ditt liv från det här Bergabo här uppifrån? Har du kommit ner dit? Oh, där. Jävlar, mot Bergabo här också. Den är ju riktad oh mot det. Oh my god. Okej. Okay. Det var direkt där. Och den är riktad, hörni. Det är intressant, det är om du ser det här. Den är riktad mot Bergabo, för Bergabo ligger precis bortanför här. Det är det här huset. Jävlar. Och det var direkt. Och jag bad ju en kvinna att röra sig ner. Okej, okay, så där är den kvinnan som har tagit sitt liv. Oh. Okej, okay, här också. Där stannar du på två olika. Där nere på rörelse, här oh bryter den fältet. Kan du visa dig för oss som ett ljusfenomen, gestalt? Nu vet du hur den funkar där nere. Kan du gå förbi oss här inne? Kan du backa bort från den där då? Känner du? Åh oh, jävla vad är det Kan du säga ditt namn till oss? Jag drar en spirit på också, om var den. Jag kommer fram här nu mot dig. Kan du bara flytta på dig från den där i så fall? Kan du få dig... Kan du backa undan härifrån? Kan du byta verktyg? Jag stänger av den här nu då. För nu vet du hur den här funkar. Jag ska bara testa en till bara. Kan du be om den en gång till? Snälla, tycker jag. Please. Är du kvar här? Du är kvar. Det är räckt. Snälla, sa ni igen. Please. Är du fast här? 
Om du är kvar här. Gå fram till den här igen nu. Vi lyssnar på dig. Men då måste vi veta vad du vill. Jag har spiritboxen här i handen. Jag har det har du det? Ja, men vi testar en spiritbox också då. Vi lyssnar om hon kommer igenom. Nu kommer ett brus. Så säg ditt namn inom det här bruset. Kom nära mig här. Vad? Frågar ni. What? Kom nära det här vita bruset här. Om en minut. One minute, sa den. Okej, okay, men jag står här då. Kommer nära dig så mycket det går. Vill du säga ditt namn till mig? Var det dig jag och Lenny hörde? Var det du som vred om nyckeln? I garderoben där uppe. Det där var något som låste sig. Vi står och filmar interiörer här nu. Ja. Någonting vred om nyckeln till den här garderoben precis. Fan vad sjukt. Hörde du det? Fan vad sjukt. Och då stod du tappade någonting här. Nej, det var nyckeln. Låset i nyckeln. Alltså nyckeln i låset. Om det var du. Kan du gå fram till PNB eller det som spelade som var nyss i så fall. Me, tycker jag upp. Jag. Gate. Kniv var inte så trevligt. Nej, mm. gate också. Port. Dörr. Gate, ja det kanske man kan säga att det är. Är det där du kommer in via den... Är det din portal där du kommer in i det huset? Det jag och Lenny hörde dig tidigare på dagen. Jag säger så här. Inte ett enda knyst. Ingenting. Det var helt tyst. Det är väl ganska ovanligt va? Det är riktigt ovanligt. Alltså det är tyst bruk. Någonting brukar komma igenom. Men det är som sagt, det är kanske obviously det PNB som gäller här. Kan du bara gå förbi den här järnpinnen en gång till? Så jag vet att du är kvar här inne. No, sa du det. Säger du nej? Nej, no. Vex grow, säger också. Men no var tydligt. Okej. Okay. Jag måste ta på mig hals. Väx, att det ska växa. Det är extremt kallt rinne. Det är rätt ja. jättekallt. Fingrarna är... Ska jag kunna hantera instrumentet så måste jag nog handska på mig. Ska vi testa SLS-kameran? Den har och se om vi får en uppmöpning om hon är här. Jag tar Tony backa lite grann så får du scanna i rummet. Ja. Ska du komma runt, Johan? Då har du möjlighet nu att kunna... Ställa det framför oss. Om det finns någonting i det här rummet kan du ställa det framför mitt instrument som jag håller i handen. Stand så de kommer upp nu. Ja. Eller sätt i en av stolarna Hand. som finns här. Om du sätter i en av stolarna så kommer vi se dig i vår skärm. Interest. Haunting. Hant för oss och nu haunting. Ja. Vi jagar inte dig på det sättet. Du kan bara visa dig. Och vi vill gärna hjälpa dig om det är så att du behöver hjälp. Är du fast här? Ingenting. Ingenting? Nej. Är det någonting som håller dig fast här som gör att du inte kan gå vidare? Det är som en ljus underton. Jag vet inte om du hör den. Ska man säga. Oh. Är du som var här tidigare, kan du sätta dig en av stolarna som finns här? Jag undrar om det är det som var här. Vi kan ge en liten chans till här. Då. Innan vi, för vi är mycket yta. Vi ska ja. i korridorer och massa rum också. Det kommer bli ganska spidat. Vi kommer behöva röra oss för det. Vi har ju som sagt... Hundra byggnader. Jag tror inte ens vi kommer klara av 20. Nej, alltså det är så mycket byggnader. Och det är därför vi också har på det här nu. För att vi ska kunna röra oss. Jag har fullt med instrument på mig. Så vi hela tiden ska kunna vara effektiva och röra oss mellan alla de här. Och ha så mycket instrument med oss som möjligt. Men det är som sagt, vi har en kyrka till exempel. Ja. Vi ska sitta ner där och se om vi kan höra ja. orgen eller vad som helst drar igång. Men ska vi en gång sista chansen ja. just nu då? Så om du är kvar, du som tog ditt liv uppe vid Bergabo, den här flickan som man pratar om här som går igen. Om du är kvar här inne med oss nu. 
Kan du gå fram till bordet framför oss? Till någon av de som lyser här. Kan du dra ut någon av stolarna som är runt bordet här? Har du så mycket kraft? De som jobbar här säger att du rör tavlor, skakar om växter, att du kan flytta saker. Kan du inte göra det för oss här nu? Det finns massa saker framför oss här nu. Flytta någon av stolarna, en gång bara. Det är rätt lugnt här. Det känns så. Det har som förändrats. Om du är ovanför oss nu och hör mig. Kan du ge ett högt ljud där uppe så jag vet att du är där. Det är lite intressant att lära. Men ni ställer frågan här nu. Så går batteriet på skärmen. Går ner till 80. Är där en minut. Hoppar upp till 100 igen. Nu hoppar han ner till 80 igen. Han hoppar mellan 80 och 100. Han ska göra det gå uppåt. Lite konstigt. Mm. Är det du som tar och ställer den frågan? Är det du som gör det här nu? Försöker hämta energi från den där? Vad som låter nu? Jag vet inte. Det är det här vi undrar jag tror. Det är någon som låter ibland så här. Oh. Ja, exakt. Jag vet inte varför det känns som att någonting kommer kastas eller flytta på sig. Men det känns kraftigt. Det känns som att det är någonting som är så... Det känns som att det kanske samlar kraft nu från batterier. Som att någonting suger mm. energi för att kunna göra någonting. Sista chansen i det här rummet nu. Kan du flytta någonting? Kasta någonting? Gör ett högt ljud. Okej, okay, tycker vi går vidare då. Skifta. Kan vi ta ni det rummet, rummet som är längst, alla längst bort? Det är där stolen står kvar. Ja. Det är ju det rummet som du har hänt mest i som hon sa igår. Ja, men jag provar att rikta upp den här PM bara. Jag ska säga. Så. Har vi med oss någon här i korridoren? Kan du passera så kommer det spela melodi till dig i så fall. Jag vet inte varför jag ryser hela tiden. Det är jättemärkligt. Men det känns som att jag har haft det ända sedan, vi, sedan hon den där som kom igenom där. Mm. Det är nästan konstanta rysningar. Det är ju kallt också, men det, inte, det känns annorlunda. Har du följt med oss hit ute i korridoren? Passera oss snabbt i så fall. Kan du gå där uppe? Inget. Ska vi gå ner i det rummet där då? Jag tar med mig PNVn. Här på Naturspåren nu, vi sätter en PNB här. Så om någon typ passerar uppe här då. Jämte sängen. Och här är ju ett rum de har känt mycket i. Vad har vi här inne? Är det en toalett eller? Ja. Okej. Okay. Ställ en pvp bredvid Lenny här. Ja. Och så PSD igen. Jag tänkte jag ställer mig här. Jag kommer inte vara så mycket i bild tänkte jag. Jag vill höra om det är något som låter utifrån. Och något Oj. som är här inne tänkte jag precis säga. Oj, oh, jäkla. Okej, okay, mot toaletten. Oj. Och ut igen. Och ut igen. Oh my god. Nu. Ta i den där järnpinnen där. Här är toaletten igen. Har vi med oss någon här? Gud, det är lite om det är huvudet. Har du väg? Har du varit det? Ja, det kom Tryck. direkt så. Runt ögonen. Tryck runt ögonen eller bakom ögonen som att det är. Ja, runt. Är det någonting som har följt med Lenny här nu i korridoren in i det här rummet? Som gör att han känner så. Det är så svilt också här då. Ja. 
Hör du det bruset? Gått in. Det är en kvinna, en, en, det var en ung tjej. Men det lät som gått in. Ja, men hon, jag, tyckte hon, jag tyckte hon sa att det är vi. Och du har ju fått vi i det. Vilka är vi? Du byter pass du är Johan. Lätt som sa håll tjej. Vill du att vi ska vara här? Får du det? Mamma. Det är sista andetaget. Någon som har dött i det här rummet. Huvud eller? Eller var det en kvinna? Vem är du? Kan du säga ditt namn? Vad var det? Det var man som sa. Vill du vara i fred här? Nej, kom. Kvinnan säger kom och han säger fred. Ja. Oh. Oj! PRP. Det är som ett skrik nästan. Ja. Kan du göra det en gång till? Om du vill att vi ska gå härifrån, säg gå. Gå. Ja. Direkt ja. gå. De som jobbar här vill veta vem du är. Säg vad du heter. Okay. Jag rys till det. Alltså, jag har med rysning innan. Sen, ja, och sen det, konferensrummet där. Det smal till där ute. Oj, vänta. Nu är Något lät här. Var det PP eller vad var det? Ja. Vill att vi ska gå upp en våning? Ska vi komma upp till dig? Den låter hela tiden. Men... Närmare. Närmare. Vet du vad? Kan ni ge mig PP eller nej? Om det är någon här i sängen nu, ta in den där järnpinnen. Vill du att vi ska gå ut ur det här rummet så ta i den där järnpinnen. Har du dött i det här rummet? Har du tagit dina sista andetag här inne? Eller tror du att du lever fortfarande? Vet du om att du är död? Testa spiritboxen igen, för där tyckte du fick bra där. Mm. Hur många är ni här inne? Det som två. Tre. Tre. Ja, tre. tre. Oj. Kan ni säga era namn till mig? Jag går som... Mm. Kan du ha ett högt ljud någon annanstans? Jag tyckte jag sa Lenny. Lenny. Jag tyckte jag sa Lenny. Vi får kolla på det sen. Oj, Lenny. Lenny. Och jag bad om med någonting annat. Jag bad om någonting annat. Vad sa du? Jag bad om att göra någonting annat. Ja, just det. Var det du som gjorde det där? Bra. Släpp ut den här. Vill ni prata med mig? Gud vad rysen. Ni som är här, vill ni prata med mig? Det var som den som går här uppe. Det är sånt här. Om ni är tre stycken här. Ja, tre. Bra. Om ni vill... Nej. Vi vet att ni är tre. Ja, väldigt tydligt. Är det två tjejer här? Okej, okay. och en kille. Nej. Okej. Okay. Så två tjejer och en kille här. Nej, det är tre tjejer här inne. Det är tre killar här inne. Okej. Okay. Okej. Okay. Tre killar. Har du dött i det här rummet? Tror du att du... Ja. Ja, okej. Okay.
Har du jobbat här? Är du en läkare? En läkare? Läkare. Har du hållit på med vattnet här? Bra. Har du hjälpt många människor att dricka det vattnet? Det. Ja. Gillar du det här vattnet? Är det helande vatten som man säger? Spela länge om det är bra vatten här. Ja, det är bra vatten här. Spela länge bra vatten, okej? Okay? Mm. Tror mm. du att du lever... Finns det fler på ovanvåningen här? Ja. Är det mer än tio personer kvar i den här byggnaden? Oj, vad var det där? Och för att förstå vad det är som händer så är det alltså det här. Någonting bryter fältet där. Är du kvar? Läkaren är du kvar här? Oj, byter den. Byter den. Okej, okay. ja. läkaren är kvar. Det här är intressant för nu hoppar den mellan två verktyg. Vi hade helt tyst på spiritboxen i förra rummet och här pratar den. Mm. Så här är ett väldigt aktivt rum och det stämmer mm. väl överens med vad de har berättat här innan. Mm. Det är det här rummet som är väldigt, väldigt aktivt. Bra. Och gå till den här järnpinnen en gång till. För om du är en doktor måste du tycka det här är väldigt intressant. Du kan prata med oss nu. Bra. Så den hoppar däremellan. Vill ni att jag ska starta det här bruset så får båda att låta. Så kan ni prata Oh, jäkla vad det är alltså. Oh my god. Det är häftigt. Oh. Då drar jag igång den här. Då vill jag... Ja, jag hoppar den mellan båda. Oh, ja, exakt. Bra. Så doktorn som är här, du kan nu säga ditt namn till mig när jag startar var, var den här. Utanför? Eller jag tyckte det lät någonting där. Antingen kom någonting in eller såg någonting ut. Är läkaren här? Upp, oh, kvinnan. Gick läkaren upp? Tycker ni vattnet är en helande kraft? Där. Nu är det båda. Ja. Så. Oh, alltså så fort du bara pratar om vattnet. Ja. Och då ska vi också tänka på, vi är ju sätra på dem och det är ju det här här. Har vi med vattnet att göra? Ja. ja, vattnet. Drack du mycket vatten när du var vid liv? Var det sju liter om dagen? Det är det morse tror jag. Är det? Nej. Och så hoppar den. Det är morse. Något att den ville förmedla någonting. Det där kan vi kolla också. Ja. Jag, ska se om jag, kan... jag kör lite obvious. Jag vill bara se om man kan ja. få något namn på den här läkaren. Jäklar. Den läkaren ja. du vill jag... Kan du förmedla vad du heter? Kom fram till den här jag har här och så säger du ditt namn. Vad heter han Samuel? Pappa får jag upp igen. Daddy. Igen. Vad heter han Samuel? Säng. Bed fick jag upp. Bed. Nej. Ja. Oh, Fresh bed. Rena lakan. Eller rena sängar. Ja, det är någonting med sjukhusmiljö. Ja. Nu är han det är verkligen där. mycket. Säg ditt namn till oss nu en gång. Vad heter du? Så vi kan säga det till de som är här. Var finns du? Around, chills around. Ida. Ida. Fick upp Ida. Okej. Okay. Upp, ser ni. Up. Please. Waters. Oh, yeah. Every. Please, waters. Innan ordet innan jag sa upp. Ganska väsentliga ord ändå. Men jag tycker det är så himla intressant att allting händer i det här rummet. Mm. Och spiritboxen. Massa intressanta ord. Medan i förra rummet ingenting. Precis. Men vi rör oss uppåt nu. Vi tar, vi tar den här våningen nu. Ja. Då får vi se också om det är någon som rör sig här uppe. Då är vi uppe på andra våningen nu. Vi fick lite grann att gå upp. upp. Mm. Och vi har ju en kamera, Johan, bakom det också. Eh, och sen har vi en kamera längre in. Eh, vi får väl röra oss i korridoren och försöka hitta några rum här också. Det finns ju dröm som är stort obehag. Vi är längst ner, längst bort. Jag tycker vi tar oss dit direkt. Ska vi göra det? Ja, och så lyssnar vi på vägen dit. Jag kan ja. gå först. 
Jag går ju jättegärna i mitten. Ja. Body, klaset, kropp i garderob typ. Va? Sa det precis. Vilken dörr gick förbi då när du sa det? Där. Här. För det är här jag har hört som att det är storfyllt alltså. Här är dusch, vad är det för något? 813 eller 814. Ska vi börja med, vi tar 13. Ja, Jag kollar om det finns. Det finns en garderob så här. Som det är PPP, och vi har... Nej! Det är något instrument som startar i fickan nu Jannicke, för nu är det ett som startar i mellanmiter. Om det ska vara så ska det vara mellanmiter här. Ja, du säger inga ja. instrument igång. Och inte lärningsöder. Ja. Nej. Nej. Och jag har bara dem. Ja, men då, då, då var det inte. Nej, för jag hörde det bakom er. Men det kommer vi ju kunna... Precis som fångade det något, någon av våra mickar där i ljudet då. Ja, men då Johan, filmar du Niklas här då? När han är där inne. Du går förbi oss. Vad? Hörde ni? Det där måste du ha fångat Johan, för det var en growl. Ja, ja, jag hörde mig. Det var... I, där inne? Ja. Någonstans ifrån. Tre. Snälla, kom upp igen. Vem var det som gjorde det där ljudet? Gör det igen. Alltså, det var långt. Det är Mick måste ha fånga i så fall. Ja, jag gör det. det är lätt. Ja, men då, Johan, filmar du Niklas här då, när han är där inne. Du går förbi oss. Mm. När han är där inne. Du går förbi oss. Mm. Jag tyckte det kom härifrån. Så jag öppnar upp nu. En toalett. Help. Help. Då har den stängs automatiskt, jag stänger igen den. Och du sa body closet, Tony, va? Mm. Ja, nu fick jag upp eh, alltså scratch nail camera. Kom in, Johan. Så har koll på Johan nu. Ja. Nu säger han att jag ska bara riva Johan, typ. Hello, fick jag upp direkt. Oj. Unlock. Det kommer så en jävla kyla ja. här, bro. Så jag känner det blir jättekallt och massa ord kommer att öppna där, Niklas. Fast oh. det är inte kallt i skåpet. Det är inte kallt för det kommer en kyla ut när du gjorde det. Ja, jag vet, men det är... Watch. Watch. Threat, alltså hot. hot. Scratch, ja, kom igen nu. Det känns som ett tryck på högerfoten min. Alltså, ahead. Ja, nu skulle du hört det, det growl lite. Ja, men det, det, det måste jag ha fångats på micken. Oh, det verkligen så David, here. David är här. Hjärta, något med hjärta, David. Hjärta, David. Han kanske har dött eller någonting då. Ja. Kan vi fortsätta in i... Gå längre, precis. Det är någon här nu. Gör ett högt ljud vid någon dörr. Det var coolt. Det var någon som tryckte på båda mina stortår samtidigt. Som, Va? Att någon, som att någon var på golvet, du vet, och så trycker på stortårna. Men Lenny sa ju någonting där inför. Ja, på högerfoten. Ovanpå liksom. Du vet, alltså... Som någon stod på dem. Ja, jag kan, första jag tänkte på så var som att när ett barn kliver upp och du ska gå med dem. Ja. ja. Har vi barn här? Kryper du här efter golvet? Ska jag slå på? Testa den, testa den i korridoren här. Kryper du efter golvet här? Om det är något litet barn eller om det är någon människa som är... Skadad. Kom krypandes mot oss på golvet. Så vi kan se dig. Eller gör ett ljud från vilket dröm du är. Mm. Värsta smällen var bakom mig. Ska vi... Kolla vad det kan vara. Ja. Det där ljudet inte jag har hört i den här byggnaden på hela tiden när jag var här. Nu är det ljudet igen. Jag fick upp när jag står här nu. Poltergeist. Poltergeist. Här fick jag det. Om det är poltergeist. Är det något sån, är någon sån stark energi här? Det har en dörr här framför mig i så fall. Skulle du kunna stänga igen det här nu? 
Men tänk så här, nu drogs det hit att vi ska ju till rummet längst bort. Jag vet. Vi måste gå dit. Ja, vi går tillbaka igen då. Ja. Vem är här? Tim. Tim. Tim, kom upp. Tim. Hurt. Hurt. Men det här är intressant. Vi går nu. Vi har ändå obviousen. Du gick före. Vi kollar om det är något som dyker upp. Det dyker upp Tim i den korsningen. Ja. Vi provar att gå in i något rum här. Det är väl ingenting större som kommer igenom egentligen. Nej. Utan vi rör oss i korridoren med stort obehag. Och det första gången vi går hit och har en stor smäll så har du tagit oss härifrån. Och sen går du före då för att se om det är någonting som ropar på oss. Genom obviousen vart vi ska gå in. Mm. På ett sätt så börjar jag känna mig så här. Okej, okay, jag tycker vi är klar här. Ja. Jag tycker vi måste bara röra oss åt andra sidan. Alltså vi har så jävla många byggnader. Mm. Och vi har verkar ganska många timmar redan här. Men ska vi göra så här, vi delar upp oss då. Mm. Att du och jag tar kyrkan. Och Lenny, du och Johan, ni tar Björnbo. Ja. Mm. Yeah. Det är huset det är också väldigt många känner obehag. Och man har sett mycket, alltså någon som står i fönstret där. Mm. Så det kan vara intressant. Men jag ska vi hinna täcka så här, vi behöver dela upp oss nu. Ja, precis. Det viktigaste när ni är iväg nu. Det är att du kommer ju ändå framför kameran. Ja. Johan, du är med också. Ja. Ni båda går in. Vi behöver ta jättemycket instrument. Får ni att det smäller, det är någonting med stort obehag eller något sånt där. Mm. Då kan jag och Tony titta på det sen. Ja. Förstår ni vad jag menar? Ja, ja. Utan jag och Tony går ner dit nu. Och sen går vi efter det, går vi upp till Bergbo eller vad heter det? Bergbo. Bergbo. Och så ses vi sen. Så ses vi igen tänker jag här. Och så delar vi upp oss ytterligare en gång tror jag. För vi ska inte täcka allt. Ja. ja. Lenny, var har vi tagit oss nu? Eh, vi står utanför Björnbo. Ja, och här ska du ju gå in själva nu alltså. Ja, fi fan vilken jävla ångest jag har nu. Okay. Vi går in. Ja. Oj, 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 oj. Så låsar han också så att vi har här, tänkte jag. Låsa? Ja, vi låser den. Bra. Alltså känslan som jag har nu, det här är ju... Alltså, jag är inte själv här, du är ju med. Ja. Men jag är ju själv först, liksom. Alltså, gud. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men jag fick också den när vi hoppade ur bilen, liksom. Nu, nu ska du göra någonting helt halva. Ja, fy fan. Men vi går väl in i första rummet till höger här, va? Ja. Eh, får vi se. Det vi har gjort nu är lagt ett extra gerljus ut en kamera. Och sen kommer du och jag sitta här. Det är där man står och predikar ut i folket. Mm. Och sen har vi här då. När folk gifter sig så här. Så jag tänkte vi lägger PRP här borta i ena änden. Bara så vi fångar det med alla i kameran. Vi ska också lyssna efter steg eller andra ljud. Om det är något som smäller där uppe. Så vi får se vad som händer. Bästa kanske är att sätta dem så nära oss som möjligt. Och be dem komma och sätta sig med oss. Mm. Ingen ben vet inte vart vi ska köpa. Ska vi sätta den på och rikta mot eh, korset? Och vi sätter upp den på den här lilla... Ja, ah, du ska gå upp. Jag trodde du skulle bara sätta den här typ. Men jag lägger den på korset. Man såg till mig i påsen. Va? Hörde du det? Jag hörde det värsta smällen. Ja, det var när jag klev upp. Men innan det så bara... Som att någon försöker stoppa mig. För att vi går upp här. Jag, ska, jag menar jag gillar. Jag kommer lägga ett instrument där. Lägger jag skjuter det sen mot den korsen. Syns det? Ja. Det är någon präst som är där framme. Nu har vi lagt en PNB där uppe. Så om det är någon i den här byggnaden här. Är det någon uppe vid det altaret, vid korset? Vi har fått tillåtelse att vara här inne. Så alla energier på det här området. 
Kan du komma in och sätta er här med oss? Kan vi sätta oss ner? Det vi gör, vi tar och kör en EVP-session där inne. Vi kanske lyckas fånga någonting, kanske någon präst eller något som vi säger något till oss. Mm. Då får du prata om prästerna. Så är det en präst här inne med oss nu. Du får kasta bort den där. Jag menar ingenting illa med att ha den där. Jag startar den. Har vi en präst med oss här? Kan du säga ditt namn till mig? Kan du få den där att spela en gång till? Stoppa. Har vi en präst med oss här? Kan du säga ditt namn till mig? Ingenting. Det var intressant att det är en i gång när jag sa präst. Mm. Jag ryser ju direkt för rysningar. Alltså direkt för rysningar. Om det är någon här, kan vi flytta någonting i huset här då? Finns det någon med oss i huset? Gör ett ljud. Ska vi ställa PRP på byrån precis framför dig eller? Ja, jag startar. Har vi någon med oss i huset? Gå då i sådana fall fram till den här metallpinnen och rör vi den. Om du går fram till metallpinnen, ju närmare du kommer så kan du göra ljud. Finns det någon med oss här så gå fram till den här röda lampan. Det är det här som jag inte gillar Johan för att just nu har jag en känsla av Lite lugn faktiskt. Men vi tar det på promenaden lite och så ser du hur det känns. Så det kanske är en av PRP runt om jag stannar. Eller ska vi låta den stå där? Eller? Vi skulle kunna låta den stå där faktiskt. Ja, vi gör det. Så hör vi. Ja, det är det vi gör. Men det är det jag menar. Nu kommer vi in i ett rum här som är... Vi kommer inte så mycket längre sen. Nej, men vi kikar lite här inne först. Ja. Hur känns det länder då? Just nu när jag ställde den frågan så fick jag en jätterysning genom hela kroppen. Men jag har fortfarande den här... Det var därför jag sa att det här är inte så bra. För att jag känner det här lugnet. Och egentligen så vill jag inte känna det så här lugn eftersom det är här inne. Jag tänker då hela tiden på att det är en liten så här falsk, falsk känsla som jag har. Över att men det, är, det är inga problem att vara här. Men jag hade hellre varit lite mer, lite mer stressad över situationen. Men just nu känns det ganska, ganska, alltså ganska okej okay faktiskt. Ska vi gå vidare? Ja. Vi, jag, jag tycker vi. att vi tar med oss yes. den här PRPn. Vi tar oss vidare in. Åh, oh, här känner det lite som en nedförsbacke. Tyst. Tyckte jag hörde någonting uppe. Vi går in i någonting som 
känns som ett vardagsrum kanske. Ja. Oh. Jag ställer ner den här här bara. Jag behöver inte slå på den. Än. Vi ska stå lite tysta och se om vi hör någonting. Vi ska ställa en fråga bara rakt ut. Ja. Om det finns någon i det här huset, kan ni göra något slags ljud, flytta på någonting, någonting så att vi hör eller vet att ni finns här? Nu kör vi en obvious session också då. Har vi någon som är här inne med oss som kan komma gåendes? Kasta någonting. Är det okej okay att vi är här inne? Gör ett ljud. Harry fick upp ett namn. Någon som fortfarande sitter kvar på någon av de här bänkraderna. Och titta på oss nu. Rosor fick jag. Det är kanske är lite mot kyrkan som begravningshållare. Ja. Kanske kanske ska vara, vara bröllop också i sig. Vill du kasta någonting här inne? Aldrig fick jag upp. Never. Never. Så fruktansvärt kallt det alltså. Mm. Som en kyl. Som ett frys ska jag säga. Det ska gå lite grann. House. Hus fick jag. Jag hörde borta med Lenny och Johan i den andra byggnaden nu. Och pack. Har inte de här pack? Ja just det. De är paranormal pack med sig. Paranormal pack. Digital också är det. Ja. Digital dowsing. Häs <här> digitala. <här> ja. Tack. Ja, gå och prata med någon där. Finns det någon med oss i huset? Secret. Hemlighet. Vi testar något nytt. Är det någon som har dött här? Tom. 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 Jag säger det samma fråga en gång till. Är det någon som har dött här? Letter. Brev. Tom och brev. Intressant. Kanske finns någonting dokumenterat som det är då. Har vi med oss någon i huset? Shy. Blyg. Vad som är blyg? Confession. Confession, ja. Oh. Just det, erkänn. Vänta. Har vi en präst här framme? Har du arbetat här i kyrkan? Om du vill att vi ska gå härifrån. Gör ett högt liv i så fall. Vill du att jag ska erkänna någonting? Eller har du någonting du vill erkänna till oss? Sten, stone. Okej. Okay. Någon gravsten, någon minnessten. Nu fick jag upp eh, satan precis. Vi vill ingenting illa. Nej. Om, bara... du, om du får en dag spela där uppe så vet jag att du förstår oss. Förstår att vi inte vill något illa. Vi vill bara prata med dig. Oj, hopp, 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 hopp. Kan du göra det igen? Uff. Nu, jäklar.
Kan du backa bort ifrån den? Tack. Är det Tom som är här? Du som gjorde det där, kan du göra det en gång till? Tack. Oh, jäklar, vad kraftigt. Ja. Du som rör vid, vid pinnen, är det Tom? Jag ska sätta mig i soffan här. Thomas. Det är Samuel här. Portal. Ska vi gå runt lite? Ska vi prova en spiritbox eller? Ja, det får vi göra. Det jag kommer göra nu är att starta ett brus här inne. Om du vill att jag stänger av den sen. När jag väl har startat den. Då måste du få den där. Och bara spela där uppe. Nu startar det. Thomas. Yeah. Yeah. Vilka är ni? Hon är jävla fys nu rakt under den kroppen. Ska vi inte gå nära med det alltid? Eller? Okej. Okay. Johan? Ja. Har han det? Ja, det är det lätt. Johan? Vem där eller en där? Ja, eller är ni där? Vi är här. Vem är du? Bakom mig. Sitter du där? Vill du att vi ska ut härifrån? Gör ett högt ljud här inne så går vi ut. Ska du skratta? Ja. Gå på. Jag kommer upp till det ser nu. Vad är du? Strålen är lite. Kan någon röra vid den där järnpinnen där nere? Våga inte. Våga inte. Det var jag och tog fred. Våga inte. Du behöver inte vara rädd för den. Vill du prata med oss? Rör vi den. Vi går ner och står helt tysta där nere. Ja. Ska vi låta den här vara kvar? Ta med den. Kan jag och Johan hjälpa dig med något? Något. Något. Inget. När levde du? Expect. Expect. Finns det något vi kan göra för dig? Börn. Brinna. Det var inte så trevligt. Nej, inte någonstans. 
Okej, jag ställer en till fråga. Via den här pucken på bordet. Vill du att vi ska stanna med dig? Oh, Häxa. Är du en häxa? Thing. Thing. Vad är du, gud vad är nu? Hi. Hi. Which thing hi? Vad är det? Det kommer lägga ut nu. Det är ett instrument där ni kan prata med oss genom att få en lampa lysa rött eller grönt. Nu behöver bara gå fram till den här. Ska vi placera den här borta? Ja, det kan vi göra. Nu ligger det saker runt om här som inte brukar vara här. Det lyser lampor. Gå fram till någon av dem. Så vet vi var du är. Graden vi har just nu. Minus 2,7. Här inne. Som ni förstår det är väldigt kallt. 2,9. 3 minusgrader inne i den här kyrkan. Så det känns som minus 20. Jag vet. Så om det är någon som är framför här. Vi korset. Grönt. Grönt. Det räckte så det. Ja. Thomas. Om du är här. Samuel. Om du är här. Alla heliga män som har haft med den här kyrkan att göra, om ni är här, rör vi den där lampan som lyser. Eller kom gående mot oss. Jag har en järnpinne här i handen. Vi kommer att röra vid den. Om jag kommer gående med den här. Kan du röra den här järnpinnen om jag står i nära. Okej. Okay. Grönt. Yes. Nu kommer jag här. Det enda du behöver göra. Du sätter ut din hand. Du sa bakom mig när jag stod här. Sitter du i den här stolen? Får jag gå upp hit? Kom mot mig här. Jävla kallt här inne alltså. Det är som, alltså, alltså, det, det, är det känns som att det blåser inne, förstår du? Ja. Det är så här kyla som är... Ja, länge sedan blev det så här, så här kyla. I, ja. Ändå är det i för sig två minus, men det känns som minus 20. Och så kommer det så här som, nästan som vindar i land, men... 
prova den här då. Sista här innan vi går. Ja. Jag lägger den här här. Och det funkar också om någonting rör antennen. Just det. Och balanserar den så här. Så om det är barn, kvinnor, så kom in hit, rör vi den där hjärnantennen. Sista grejen vi gör också, vi lägger edin på rörelse av allting här. Ja. Edin tar ju allt ihop. Där har vi motion på den som vi ser. Ja. Här är det gött också. Här ser ni graderna. Det där är EMF i sig nu, men man såg att det visade blått att det, det är svalt. Jag tänkte på det, vi ska testa laxtorna appen om vi sätter motion här också. Ja. Då aktiverar vi motion alltså på laxtorna appen. Så om nu någonting då knackar som ni ser. Registrerar den. Hur kraftig är det? Och är det någon som... Ja, då blinkar alltihop och någon som slår den. Låter vi den vara så här en stund. Gå in här. Jäklar vad jag ryser nu. Jag ska öppna den här. Jag ska öppna den här. Mm. Garderob. Garderob. Det går inte öra när jag öppnar den där. Här har det. Finns det någon i det här huset? Snälla, gör ett ljud. Vi går vidare till nästa. Det var jättemörkt. Nästan så att det var ännu mörkare här inne. Det är lite känsla när jag tittar in i det här rummet. Det är köket som jag tror. Okej. Okay. Är det kök här inne? Jag tror det. Kolla. Jo, det är kök där. Jag tycker vi går runt bara och... Känner av lite grann. Yes, nu är vi i hallen här igen, i trappen. Ska vi göra så att det tar oss ner igen? Ja. Eh, vi har ändå gått ett varv runt här nu. Ja. Så vi tar oss ner för trappen igen. Just nu är grabbarna nere i kyrkan då. Och sitter ju där. Uh, därför vi fick gå i den här byggnaden då. Men det är ju så många hus. Det är, det är jättemycket hus här. Hus. Vi måste hjälpa så till det. Ja men precis. Det ligger det saker som inte alls brukar vara där. Knuffa ner någon av dem. Om det är något presser här nu. Som inte tycker jag direkt är direkt att säga präster. Okej, okay, vi har präster här. Kan prästerna röra över med hjärnpinnorna? Det är ju relevant för platsen självklart. Ja, definitivt, och du var varje gång präster. Så känslan är att det som är här vill inte att vi ska ha här. Nej. Den, den har jag haft sen vi kom in här. Vi gör så här, vi packar ihop allting. Om du gör ett, ett högt ljud där inne så går vi ut. Och kommer aldrig mer störa er. Där, nu ska vi göra så här, vi kollar motion på laxtornappen. Vi varje gång vi ställer den här frågan, präster. Så går den igång. Det var ganska intressant just nu med präster. Är det präster här som... Mm. Men det är stort obehag är det helt klart. Ja. 
Och det är nästan på deras egna villkor. Ja. Vi kollar om det är något utslag här. Det var ju typ... Ja, var det utslag? Ja, ska jag se vad... Oj. Där börjar den blinka också på en. Någonting där ser ni. Har jag faktiskt ett utslag. Coolt. Okej, okay. vi kommer lämna er nu. Och vi tackar så mycket för att vi var här. Tack så mycket. Då har vi delat upp oss igen, jag och Johan, vi är här i nybygget, den här bed and breakfast byggnaden och Niklas och Lenny åkte bort till Bergabo där den här tragiska händelsen, det här självmordet av den här flickan i dröm. Så att, ja, får se vad som händer här inne, ska vi spännande att se. Gammal byggnad. Absolut. Det var den som, den som var äldst här va? Ja, 1700-talet, slutet ja. 1700. Så var det. Vi går in. Luktar någonting här? Iskallt här inne. Ja. Ska vi ta ett första rum här då sidan? Vi, ser, vi har ju med oss lite grejer. Yes. Jag tänker så här, vi lägger en mm. eh, PLP i trapporna så är vi på bottenvåningen först. Ja. Och så kan vi gå in här med PNB. Sätter PNB en. Sätter den sådär va? Så, och så kör vi en flux också. Vi maxar i de här rummen. Vi kör en spiritbox också. Se om vi kan kommunicera inne. Någon som är inne med oss? Oh, oh. Hör du det? Ja, oh, oh. Vad heter du? Säg ditt namn. Vilket år är det för dig? Någonting sa någonting och så lyser den grönt. Det är som, så, det är som en sa hej Tony. Vad gjorde du va? Eda. Eda. Det var en man. Heter du Eda? Kan du se vad vi heter, vad någon av oss heter här inne? Tre lampa igen. Igen. Okej. Okay. Stäng av den så länge. Ljud utifrån. Är det du som låter där ute? Ja. Ja. Okej. Okay. Då kommer vi ut till dig till det här. Jag tror vi går ut bara till det här stora. Till, ja, vid trappen där, hallen. Ja. Vi stänger av den här. Är det här de också blir dragna i kläder eller i... Det är där täcket har dragit sig. Det finns även en gästbok här inne som berättar det. Här är gästboken. Här står det också. Exakt. Flera gånger i natten drog säcket av mig. Det kändes som någon vi slet i det och ville ha upp mig i sängen. Mm. Isa. Är det någon som är inne med oss? Kan du göra ett högt ljud om du är här? Vi kör nog lös och ser vad de säger till mig. Täckt 
shit, ghost. Uh, waves, alltså den, direkt börjar de slänga ut massa ord. Mm. Är det den flickan som tog liv av sig? Är du här? Och om du är här kan du ha ett högt ljud. Kan du öppna en av de här garderoberna? Nej. Vad sägs det? Det sa bara nej. Skrik. Tog du ett liv genom att hoppa ut här? Devil. Kallt. Mm. Skrik känns det som om man hoppar ut från fönstret. Man jo, skrik. när jag frågar om du hoppade ut. Jo, det är också svenskt ord i en sån här. Och sen fade black. Sen blir det bara svart. Ja. Men du går omkring här fortfarande. Två gånger till. Det här är en energy pack. Energy packen känner av både eh, statiskt. Och den känner av eh, EMF och allting. Så jag lägger ut den. Får vi se om det är något som dyker upp. Mm. Hur ger så? Är det ljud eller ljus? Nej, det är bara ljus så här. Ljus. Så om den här flickan är här eller någonting annat som är här. Kom emot den här lilla grejen där på bordet här. Så jag tänkte jag drar igång skruvboxen där. Ja. Ska vi se. Vad var det? Det där lät som någon. Kan du göra det ljudet en gång till? Det lät som en tjej gnyter till. Mm. Jag bakom här. Jag ska prova. Är det med flickan här? Lotta. Är det det namnet är på den flickan som hoppar där? Heter du Lotta? En. Mm. En Lotta. Mm. <skratt> Åh, vad är det? Vad är det som och mannen rätt, vad var det som det? Jag Var det du som drog fötterna? Jag hörde bara... Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Jag har stått still hela tiden. Men för det lät som någon drog fötterna här inne. Vem var det som gjorde det där? Kan du komma in i det här rummet? Hör du mig? Oj. Jag hör dig! Vem är du? Berätta vad som har hänt här. Ska jag ta mitt instrument till? Kan du komma nära den här järnpinnen som är här? Vem har vi här? Så den här vägen första. Vänster. Det är ju. Vänster, men det här, vad är det här? Vad är det? En städ, vad ska jag? Jag drar bara. Eller vänster in här. Har du också en drag? Vem har vi här? Sätter på en ben här då. Ja, den var drast. Bråka mig ett annat sätt på golvet. Ja. Vem är kvar här inne? Kalibrera den. Om du är här, kan du göra så här framför... Va? Så du? Ja. Längre av det? Ja. Du sa någonting innan också. Stänga. Det var jag och Johan som är här inne. Kan du ge ett högt ljud? Inget. Vi går vidare till nästa dag. Om 
Och så behöver vi hjälp att komma härifrån. Och man. Hur är det där du är just nu? Fan. Vem är du? Lätt så här yrsel här inne har jag. Inget. Provar. Även dra igång Ovli så tänker jag. På den här gick in här så sa jag att det var här hon tog liv av sig. Det var det inte. Det är i det här rummet folk känner att de blir dragna i, i täcket när de ligger i sängen. Precis. Det är rummet högst upp Precis. som man hoppar att ta liv av sig. Men om det är någon kvar här... Så skulle jag vilja att du kommer in till oss här. Rör vi den här järnpinnen när du är snäll, så kan vi prata med dig. Om du tar i den, så kan vi få det som ett ja, vi kan få det som ett nej. Följ med alltså, för nu kommer vi gå uppåt. Jag vill köra Obby som är alltså igår, så jag har ju kontakt med honom som hoppade. Ja. Death. Memory of death. Där uppe lyser en lampa. Vart? Där uppe, ja. Men jag flöt en hjärtklapp när jag fick. Men det sa memory of death, precis. Alltså oh. minne på död. Nummer 11 då. Jäklar vad hjärtklapp jag fick. Det till och med går bra. Oh. Det fan. Här sägs det att hon har hoppat. Okej, okay. hör. Ja. Var det här du hoppade? Yes. Sitter yes. Plötsligt. Ja. Climbed. Klättra. Så nu har klättrar ännu högre upp. Jag ser det här. Det är en trappa upp där. Ja. Så om det är någon här nu. Rör vi den här järnpinnen så. Eller den kvinnan som hoppade ut här. Kanske ovanför oss. Och så ut här. Mm. Tror du det? Det här igen som en tjej. Vad här det som du hoppar? Ja. Var du ut här eller var du ovanför oss? Nu hoppar du ut. Nu är det. Där var en tjej igen. Nu hör jag inte. Ja. Oj. Jag hör henne. Jag hör dig. Du måste prata högre. Du kan inte bara prata med mig. Prata här i rummet. Hon stänger henne. För jag hör henne. Hon... Säg ditt namn. Spring där uppe. Ovanför oss. Jag har skjutit som att jag hör henne i huvudet. 
Mm. Jag får hon som pratar så det hände. Jag vet inte hur jag ska klara mig. Jag tror jag lämnar PNB här nere. Jag tar med PRP ändå. Tre. Window. Eller tre som brukar stå vid fönstret. Här kommer ett litet större obehag. Jag vet inte varför. Har vi någon framför oss här? Sätter den här här tror jag. Så får den vara. Så går vi in här ja. Usch. Direkt. View. Okej, okay, vem är här? Threat. Hot. Kan du röra den ordentligt eller knuffa ner den? Starkare och starkare. Absolut. Kan du ta i pinnen ordentligt? Tillhör mig. Om vi tillhör dig. Ta tag i den där ordentligt då. Kan du backa undan helt? Säg ditt namn till mig. Vem har vi här? Oj. Det är lätt som vågen med rollen. Hej, vet du vad som har hänt här? Jag fick en hjärtkapp med mig. Fick du hjärtkapp med mig? Ja. Är det du som påverkar han som står här borta? Ja. Vad ja. menar du? Jag ställer frågan om det är det som påverkar dig. Fick du även bli grön? Okej, det är du som påverkar han där. Kan du öppna dörren hit in om du vill att vi ska lämna det här rummet? Vill du att vi ska ut därifrån så öppna gärna dörren här. Eller säg ut. Varför hoppade du här? Så har du otrogen, eller otro. Sista vi testar vi nu med att stå här. Vi kör diktafon också, vi ser om vi kan dokumentera hennes röst. Kan du säga ditt namn till mig? Var du olycklig när du hoppade? Nu brukar jag på den här och sen lyssnar jag på den här. Vilket obehag när det så... Jag såg den här. Kan du säga ditt namn till mig? Var du olycklig när du hoppade? Oj. Och då kommer det där. Du fick knuffa. Om olycklig när du hoppade så kommer det där. Och du fick ingenting på den. Men där svarade du på andra gången jag ställde en fråga. Men då kommer det in och tittar på den och svarade mm. där. Så du var olycklig när du hoppade? D död. Death. Signal. Scared me. <laughs> Signalen. Du behöver inte vara rädd för den. Vi är bara här för att kommunicera med dig. Hon. She. Vad heter du i så fall? Hidden rope. Gömt rep. Kan du gå här inne en gång bara? Gå här uppe förbi oss. Så vi får höra dig. Vi kommer in här. Här vet jag inte varför jag känner ett jäkla obehag här inne. 
Säg ditt namn till oss. Du som är här. Tjo, oh, det var yr. Här snurrar det ordentligt. Här kände jag mig till mig innan Känner du? Ja. Shit, vad yr man blev. Det kändes som en lövlig jacka. Bakom? Nej, det gick här fram. Arg, mad, säger du nu. Är du arg på oss för att vi är här inne? Vi går rakt fram här. Så alltså, är vi yr igen här. Ja, just det. Ska göra det. Vilka är här? Dem. Dem. Vilka är ni? Har någon dött här inne? Nu kasta någonting. Har du så mycket kraft att du kan kasta någonting? Lisa fick jag upp. Okej, okay, jag har ett namn. Du heter Lisa. Här kommer vi inte vidare. Vi backar ut igen. Då. Och vi har någon som är kvar här som är fast i huset. Spring på våningen nu. Jag ut och kolla det. Någon som är här inne. Kan du smälla igen den när jag står här inne i så fall? Om du vill att jag ska vara själv här. Stäng dörren nu. Testa bara. Det verkar som att vi har lite skevt gång här. Ja, bra. Vad har vi det? Jag tror att jag har lite fram vi kör en spiritbox här då. Så går vi här. Med oss någon i de här korridorerna här uppe. Det var ett andetag va? Vad heter du? Vem säger att du är redo? Vi ska försöka vara helt tyst någonstans. Har vi någon i den här byggnaden som behöver hjälp eller som vill förmedla någonting? Gör ett högt ljud nu. Vi får se det som ett ljusfenomen. Eller som en mörk skugga. Kan du visa det en gång bara så vi får se dig. Jättemånga har ju sett dig. Personalen, gäster har upplevt dig. Känns som det skulle kunna bli något med det. Vad står du där och ställer mig här inne va? Ställ dig bakom mig. Kom gåendes bakom mig.
Stäng dörrarna bakom eller framför mig. Tänk att få komma till denna ort där ett hälsosamt vatten ska få dig att må bra. Personer har i alla tider vallfärdat tid för att koppla av, men framförallt för att dricka just detta vattnet. Än idag fortsätter Sättra Brunn att vara ett populärt konferens- och spacenter, och precis som förr så vallfärdas man hit. Det mesta av all aktivitet sker i lasarettet, Bergabo, Björnbo, Nybygget och kyrkan. Detta gör att i spa, konferens och relaxavdelningarna så vilar det lugn som gör att gästerna verkligen får koppla av. Under vår utredning så fick vi otroligt bra respons på verktygen var vi än befann oss. Har det verkligen skett ett självmord i Bergabo och var det denna flicka som kom in till lasarettet? Namn som kom igenom var Tim, Ida, Tom, Thomas, Lotta och Robert. Vi fick också ett för- och efternamn, Eda Nyström. Vem alla dessa personer är ska vi forska vidare om och vi hoppas kunna få lite svar om vilka som fortfarande rör sig kvar i denna kurort med enligt historien läkande vatten. Och kanske är det så att vattnet som rinner under Sätra brunn är orsaken till att andarna dröjer sig kvar. <skratt>